When I was a young Christian, quando eu era um recém-convertido, sometimes I, I thought I have to work my way into God's presence. Às vezes eu pensava que eu precisava fazer algum grande esforço para conseguir entrar na presença de Deus. So, like maybe after I prayed for an hour, then then God would listen to me. Por exemplo, talvez se depois de gastar uma hora orando, talvez aí então Deus me daria ouvidos. But it's not like that. Mas não é assim. Because it's it's God's grace. He's already Initiated the relationship with us. Porque a graça de Deus, Ele já iniciou um relacionamento conosco. We don't have to work our way into His presence. Nós não precisamos fazer grandes obras para entrar na presença de Deus. Because His Spirit has already come to dwell within us. Porque o Seu Espírito já veio habitar em nós. Jesus says in John 14:16 that he he sends the spirit to us. Jesus disse em João 14:16 que ele enviou o seu espírito até nós. And in 14:23 he says I and the Father will come and make our home within you. E ele diz em João 14:23 eu e o Pai vive, vier, um, nós veremos para habitar com vocês. Em vocês. So When we pray, we have confidence that God hears us. Então, quando nós oramos, nós temos confiança de que Deus nos ouve. Because we're already in His presence, He lives within us. Porque nós já estamos em Sua presença, porque Ele habita em nós. So I've been asked to speak tonight about the Spirit and devotional life. Então, hoje à noite pediram para eu falar sobre o Espírito na vida devocional. I'm going to start by talking about the spirit and worship. Vou começar falando sobre o espírito e a adoração. Then I'll talk about the spirit and prayer. Depois falarei sobre o espírito e a oração. And then I'll talk about the spirit and studying scripture. E depois falarei sobre o espírito e o estudo das escrituras. <coughs> so Uh, at the beginning, when I talk about the spirit in worship, então no começo quando eu falo sobre o espírito e a adoração, and I talk about the spirit inspiring our worship, eu vou falar sobre como o espírito inspira a nossa adoração. I, I know sometimes there's confusion based on the word inspire in our translation. Eu sei que na nossa tradução às vezes a palavra inspirar traz uma certa confusão. <laughs> so I don't mean like in our Worship is inspired in the same way that scripture is inspired. Quando eu falo de uma adoração inspirada, eu não estou usando a palavra inspiração do mesmo jeito quando nós falamos que as escrituras são inspiradas por Deus. But simply that God's spirit is involved in our worship and helps us in our worship. Mas simplesmente quero dizer que o espírito de Deus está envolvido na nossa adoração e auxilia a nossa adoração. Well, how important is this? Quão importante é isso? In John chapter 4, em João capítulo 4, when Jesus talks to the Samaritan woman, quando Jesus conversa com a mulher samaritana, he says, the true place of worship is not in Jerusalem or around Mount Gerizim. Jesus diz, o verdadeiro lugar de adoração não é em Jerusalém ou no Monte Gerizim. But the true place of worship is in spirit and in truth. Mas o verdadeiro lugar de adoração é em espírito e em verdade. So people were very impressed with Herod's temple. As pessoas estavam muito impressionados com o templo de Herodes. But the mark of believers, Jesus says, is that we worship God by the spirit. Mas o marco dos crentes é que nós adoramos a Deus no espírito, conforme o que Jesus diz. In the same way in Philippians chapter 3, da mesma maneira em Filipenses capítulo 3, he says, we are the true circumcision. Ele diz nós somos a verdadeira circuncisão. Who worship in the spirit of God. Nós estamos adorando o espírito de Deus. And there's Old Testament precedent for spirit empowered worship. E há um precedente em todo o Antigo Testamento para a adoração que vem pelo Espírito Santo. Of course, new covenant worship is more spirit empowered than old covenant worship. Claro, na nova aliança, a nossa adoração é ainda mais capacitado pelo Espírito Santo. So we expect even greater empowerment from the Spirit for worship today. Então nós devemos esperar que o Espírito capacite ainda mais a nossa adoração hoje. 
But we already have models of spirit empowered worship in the Old Testament. Mas nós já temos modelos do, de uma adoração com a capacitação do Espírito Santo no Velho Testamento. We see revivals of worship at each time that God brought revival in Israel's history. Nós vemos um avivamento da adoração cada vez que Deus trouxe um avivamento para o seu povo. And I'm just going to summarize some of these. Eu quero só resumir alguns desses. And it's a few slides further. Pode passar alguns <laughs> slides para frente. Uh, maybe it's stuck. But anyway, the renewal of temple worship that Quando accompanied revivals in Israel's history. O renovo da adoração no templo de Israel marcou os avivamentos do povo de Deus. First of all, in David's time. Em primeiro lugar, no tempo de Davi. We see it again and again in First Chronicles. Nós vemos isso vez após vez em Primeiro Crônicas. Skillful worship leaders like today. Nós temos uns dirigentes de louvor muito habilitados como nos dias de hoje. Loud instruments. Nós vemos instrumentos com fazendo muito barulho, alto som. And this continued later in after David's time in Solomon's temple. Isso também continuou depois dos dias de Davi, na época de Salomão. You see that in 2 Chronicles 8. Nós vemos isso em 2 Crônicas 8. Also in Jehoshaphat's time. Nós podemos ver isso também na época de Josafá. Worship was a matter of life and death. A adoração era uma questão de vida ou morte. They were going out to face the combined armies of many groups. O exército de Israel estava saindo para enfrentar várias nações reunidas contra Israel. But they began to sing and praise, and the Lord set an ambush against the Ammonites, Moab, and Mount Seir. Mas a Judá, o exército de Judá começou a cantar e louvar a Deus, e Deus armou uma emboscada contra o exército dos inimigos, os Moabitas, do povo de Seir. Os Amonitas. It happened later in Hezekiah's time. Isso se repetiu mais para frente na época do rei Ezequias. Where they revived the worship in the temple. Quando eles reavivaram a adoração no templo. And it says that it was done according to the commandment of David and Gad, the king's prophet. E falaram and, que eles fizeram tudo de acordo com o mandamento de Davi e Gad, o profeta do rei. And of the prophet Nathan, for the commandment was from the Lord through his Prophets. E do profeta Natan seguindo o, o, as ordens de Deus aos seus profetas. We, we also notice in 2 Chronicles 29. Nós também vemos em 2 Crônicas 29 that the, they kept using the existing psalms, but also new songs would arise during the worship. Que eles adoravam usando salmos já existentes, mas também novos cânticos eram usados na adoração. And we also see in 2 Chronicles 31 that, that it was division by division. Nós vemos em 2 Crônicas 31 que havia divisões ou melhor turnos para a adoração. That the spirit doesn't mean chaos. Então a adoração no espírito não significa um caos no louvor. It can be well organized and well planned but open to whatever the spirit will do. Pode ser bem organizado, bem planejado, porém aberto àquilo que o espírito de Deus quer realizar. In 2 Chronicles 35, we see it happened again during Josiah's revival. Nós vemos em 2 Crônicas 35 que isso se repetiu outra vez no avivamento nos dias do rei Josias. He appointed the priests to their offices and encourage them in the service of the house of the Lord. Ele designou sacerdotes aos seus cargos e os encorajou no serviço do Senhor. Following the directions given earlier by King David and Solomon. Seguindo as instruções dadas pelo rei Davi e o rei Salomão. In Ezra chapter 3, we see it happened again in Ezra's day. Nós vemos em Esdras capítulo 3, outra vez se repetindo. And in Nehemiah 12, we see again nós vemos outra vez em Neemias 12. And in Nehemiah 12 it says that God made them rejoice with great joy. Em Neemias 12 diz que Deus fez com que regozijassem com grande alegria. And they performed the service of their God and the service of purification. E eles cumpriram o serviço do seu Deus e o serviço da purificação. 
as did the singers and gatekeepers. Como fizeram os cantores, os guardiões das portas, following the command that had been given earlier. Seguindo as ordens que tinham sido dado antes. By David and his son Solomon. Por Davi e seu filho Salomão. Now, ideally, Nehemiah shows us that many even made their living doing this. E nós vemos que idealmente, e podemos ver isso através de Nehemias, que muitos até viviam desse ministério de louvor. Worship was so important to God, it actually it was a ministry. A adoração era tão importante para Deus que era até um ministério em que eles recebiam para isso. Now, if even in the Old Testament worship was empowered by God, se até no Velho Testamento a adoração era através da capacitação do Espírito, how much more should we expect that to still be the case? Quanto mais deveríamos esperar que ainda fosse o caso hoje? <coughs> Miriam, in Exodus 15, em Êxodo 15, nós vemos Miriam. She said to be a prophetess as well as a worship leader. Diz que ela era uma profetisa bem como alguém que dirigiu a adoração. And in 1 Chronicles 25, e em 1 25, it says that David appointed worship leaders. Diz que Davi designou alguns dirigentes de adoração to prophesy with their lyres, harps and cymbals. Para profetizar com liras, harpas e símbolos. So it was worship that was infused by God's spirit. Então era adoração que era carregado pelo espírito de Deus. And you see this in the Psalms as Vemos well. isso também nos Salmos. Sometimes you'll have the the Levites who are leading in worship giving calls to worship. Nós vemos às vezes os levitas conduzindo a adoração e chamando o povo para a adoração. Like hallelujah dizendo aleluia which in hebrew means praise the lord que no hebraico significa louvem ao senhor but sometimes in the psalms you'll also hear god speaking mas às vezes nos salmos você ouve deus falando like be still and know that i am god aquietai-vos e sabei que eu sou deus so in psalm 12 então no salmo 12 psalm 46 salmo 46 psalm 91 salmo 91 And again in 2 Samuel 23, de novo em 2 Samuel 23. It actually moves back and forth between prayer and worship to God and God speaking. Você vê dentro do salmo uma hora é, é chamando o povo para adorar a Deus e outras vezes no mesmo salmo é o próprio Deus falando. Prophecy and praise are, are linked elsewhere. A profecia e a adoração, o louvor são conectados em outros lugares também. So Samuel says to Saul, então Samuel diz a Saul, you're going to meet a band of prophets coming down from the hill with harp, tambourine, flute and lyre. Você vai encontrar um bando de profetas descendo a colina com vários instrumentos. And they'll be prophesying. Estarão profetizando. When Elisha is going to prophesy in 2 Kings 3, quando Eliseu vai profetizar em 2 Reis 3, He says, "Bring me a musician." Ele pede para trazer um músico. You have musical notation in Habakkuk chapter 3. Em Abacuc, capítulo 3, você tem uma nota musical ali. So, we are most likely to experience God when we are giving him glory, worshiping him. Então nós provavelmente vamos mais experimentar a Deus quando estamos louvando, adorando. In the New Testament, we are God's temple. No Novo Testamento, nós somos o templo do Senhor. And so it makes sense. New covenant worship is defined by the Spirit. Então faz sentido que a adoração na Nova Aliança é definido pelo Espírito. As in John 4 and Philippians 3. Como nós vemos em João 4 e Filipenses 3. We also see spirit-filled worship in Paul's letters. Nós também vemos a adoração carregado e capacitado pelo Espírito nas cartas de Paulo. In Ephesians 5:18, in Ephesians 5:19, be filled with the Spirit. Sejam cheios do Espírito. And then he gives the results. E ele dá os resultados disso. Of speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs 
falando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. And giving thanks to God in everything. E dando graças a Deus por todas as coisas. And he goes on to talk about our relationships with one another. E aí então ele segue falando dos nossos relacionamentos uns com os outros. So all these are expressions of being filled with the Spirit. Então tudo isso são expressões de estar cheio do Espírito. As I, as I think was actually mentioned a couple days ago. O que eu creio que foi mencionado na outra palestra nesses últimos dias. Where he speaks of spiritual songs, probably it means songs from the Holy Spirit. Quando ele fala de cânticos espirituais, provavelmente se refere a cânticos que vêm do próprio Espírito de Deus. In 1 Corinthians 14, em 1 Coríntios 14, verses 13 through 15, versículos 13 a 15. Uh, yeah, you can just go ahead. Yeah. 1 Coríntios 14, versículos 13 a 15 diz assim: por isso quem fala em línguas, ore para que as possa interpretar, porque se eu orar em línguas, o meu espírito de fato ora, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei então? Vou orar com o espírito, mas também vou orar com a mente. Vou cantar com o espírito, mas também vou cantar com a mente. Now, he mentions both praying with a tongue and praying with uh, in his vernacular. Ele menciona que tanto o orar numa língua quanto orar no, numa língua conhecida o vernáculo. But two chapters earlier, both of these are gifts from the Spirit. Mas dois capítulos antes, ambos são presentes, dons do Espírito. So the Spirit was involved in both kinds of prayer. Então o Espírito Santo estava envolvido em ambos os tipos de oração. Now I know Christians hold various views on some some of this today. Eu sei que crentes têm perspectivas bem diferentes sobre isso hoje. But just as we can all learn from the Old Testament even though we're later than the Old Testament. E mesmo que todos nós podemos aprender sobre o Velho Testamento, mesmo que já passou tanto tempo depois que ela foi escrita. We can all learn from 1 Corinthians even though we're not in Corinth. Nós todos também podemos aprender de 1 Coríntios mesmo não estando em Corinto. So whatever your view on the details here, então seja qual for a sua visão sobre os detalhes aqui, we see an important principle. Nós vemos um princípio muito importante. That the Spirit can lead us in praying and worshiping God. Que o Espírito de Deus pode nos conduzir na a, na oração e na adoração a Deus. Giving God the worship that He is due, dando a Deus a adoração que Ele merece. Invites us to depend on His grace to empower us to worship. Então isso nos convida a depender da Sua graça para nos capacitar para adorá-lo. And I, I pray regularly that God will continue to teach me to worship Him in spirit and in truth. E eu estou sempre orando que Deus me capacite para adorá-lo em espírito e em verdade. Moving on to the, the issue of the Spirit and prayer. Caminhando para a questão do Espírito Santo e a oração. Prayer empowered by God's Spirit, led a, by God's Spirit. A oração que é guiado, dirigido, capacitado pelo Espírito de Deus. Ephesians 6:18. Efésios 6:18. Yeah. Yeah. Mm -hmm. Efésios yeah. capítulo 6, 18. Diz assim: Orem em todo o tempo no Espírito com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. And Jude 19 and 20. E Judas 19 e 20. Judas 19 e 20. Diz assim, São estes os que promovem divisões, Seguem os seus próprios instintos e não têm o Espírito. Mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo. So, the Spirit helps us in prayer. Então, o Espírito nos ajuda na oração. And we see that also in Romans 8, 15. Nós vemos isso também em Romanos 8,15. Where we've received the Spirit of Adoption. Onde nós recebemos o espírito de adoção, by which we cry out, Abba, Father. Pelo qual nós clamamos, Abba, Pai. 
We can approach God's throne boldly because we approach as his own dear children. Nós podemos nos aproximar do trono de Deus com coragem, porque nós chegamos diante dele como seus filhos queridos. Now, sometimes we don't know what to pray for. Às vezes nós não sabemos pelo que orar. Sometimes we, we just don't have the words to articulate. Às vezes não temos as palavras certas para articular. But also in Romans 8, mas também em Romanos 8, he says that we who have the first fruits of the Spirit, ele diz que nós que temos as primícias do Espírito, groan inwardly while we wait for adoption. Nós gememos no interior enquanto aguardamos nossa adoção. He says all of creation groans in birth pangs for the new creation. Ele diz que toda a natureza, toda a criação geme com as dores de parto, aguardando os remidos, a redenção. And not only creation, but we ourselves groan, he says. Mas não só a criação, nós também gememos. And he says the spirit also groans. Ele diz que o próprio espírito geme. This is when the cries of our heart We don't even know how to articulate them in words. É aqui que é os momentos quando o clamor do nosso coração não consegue nem se expressar. But God is so close to us. Mas Deus está tão próximo de nós. He lives inside of us. Ele habita dentro de nós. And he hears the deepest cries of our hearts. E ele escuta aos clamores mais profundos de nossos corações. We also see that the Spirit speaks to us God's heart. Nós também vemos que o Espírito fala para nós e nos fala do coração de Deus. In Romans 5, 5, em Romanos 5, 5, he says that the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit. Ele diz que o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. And then in the next three verses, e aí nos próximos três versículos, he defines that love in terms of the cross. Ele define este amor nos termos da cruz. While we were yet his enemies, Christ died for us. Quando nós ainda éramos os seus inimigos, Cristo morreu por nós. This is how he demonstrated his love for us. E foi assim que ele demonstrou seu amor por nós. So God's love is poured into our hearts through the Spirit. Então o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo seu Espírito. The Spirit comes into our hearts, pointing to the cross and saying, "See." How much I love you. O Espírito vem aos nossos corações, aponta para a cruz e diz: Vejam o quanto eu te amo. And in Romans 8, 16, em Romanos 8, 16, the Spirit testifies with our spirits that we're God's children. O Espírito confirma, testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. So God keeps reminding us that we are His children. Então Deus continua nos lembrando que somos seus filhos. So the Spirit helps us to pray to God. Então o Espírito nos ajuda a orar para Deus. And the Spirit helps us by reminding us what God has already told us. E o Espírito também nos ajuda ao nos relembrar aquilo que Deus já disse para nós. And in terms of, of hearing from God, e quanto ao ouvir de Deus, the Spirit especially helps us to, to know God's heart. De maneira especial, o Espírito nos ajuda a conhecer o coração de Deus. To know what Jesus is like. De conhecer como que é Jesus. 2 Corinthians 3, 17 and 18. 2 Coríntios 3, versículos 17 e 18. Speaks of how we have the Spirit. Fala de como nós temos o Espírito. And, and because of the Spirit, We are transformed from one level of glory to another as we behold Christ's, Christ's heart. E por causa do Espírito, como nós somos transformados de glória em glória, conforme nós contemplamos o coração de Cristo. In John 15, 15, em João 15, 15, Jesus, said to his disciples, Jesus disse aos seus discípulos, I call you friends because whatever I've heard from the Father, I share with you. Eu chamo vocês de meus amigos porque tudo que eu ouvi do Pai eu compartilhei com vocês. But in John 16, e em João 16, he says when the Spirit of Truth comes. Ele diz quando o Espírito da Verdade vier, 
He will take what he hears from me and will show it to you. Ele vai tomar o que ouviu de mim e vai compartilhar com vocês. So just as Jesus revealed the Father's heart. Toda mesma forma que Jesus revelou o coração de Deus, do Pai, The Spirit keeps showing us the heart of God. O Espírito também continua nos mostrando o coração de Deus. And then in, in 1 John it reminds us about that work of the Spirit again. E em 1 João ele nos lembra outra vez desta mesma obra do Espírito. But of course, where's the place where we hear God most clearly and explicitly? Então, mas onde nós mais ouvimos explicitamente a voz de Deus? <laughs> In scripture, <laughs> nas escrituras. There were there were lots of lots of prophets in Jeremiah's day. Havia muitos profetas nos dias de Jeremias. But only Jeremiah spoke the word of the Lord. Mas só Jeremias falou a palavra do Senhor. So his book made it into the Bible, not not the other guys. O livro dele entrou para a Bíblia, dos outros não. <laughs> so what we have here is tested. Então o que nós temos aqui já foi testado. Stood the, the test of time. Ele passou o teste do tempo. And so this is the place where we imbibe ourselves in God's in God's word and hearing his voice. E é aqui então que nós ouvimos, nós mergulhamos na palavra de Deus, ouvimos a sua voz. And when the spirit leads us in other ways, we're more likely to recognize his voice. If we're immersed in this. E quando o Espírito nos guia de outras formas, nós vamos ter mais probabilidade de ouvir a sua voz se estamos totalmente imergidos na sua palavra. So, we're moving on now to the subject of the Spirit helping us understand the Bible. Então agora nós vamos falar sobre a, o assunto de como o Espírito nos ajuda a entender a Bíblia. Romans chapter 8 and verse 5. Romanos 8, versículo 5. The Spirit renews our minds. O Espírito renova nossas mentes. He says, for those who live according to the flesh, set their minds on the things of the flesh. Ele diz que aqueles que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne. But those who live by the Spirit set their minds on the things of the Spirit. Mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. First Corinthians chapter 2. Em 1 Coríntios, capítulo 2, verses 9 through 16, versículos 9 a 16. And, yeah. 1 Coríntios 2, versículos 9 a 16. Mas como está escrito: Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito. Porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio Espírito humano que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente, porém a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor, para que o possa instruir, nós porém, temos a mente de Cristo. So, it's, it's right for us to pray, For the Spirit to open our understanding. Então é correto nós orarmos pedindo que o Espírito abra a nossa compreensão. In Romans 15, 13, em Romanos 15, 13, Paul prays, May the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that you may abound in hope by the power of the Holy Spirit. 
Paulo ora que o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. And prayer for understanding in Ephesians 1:17. E nós vemos também essa oração pelo entendimento em Efésios 1:17. I pray that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you the spirit of wisdom and revelation in knowing him. Peço ao Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. So the Spirit helps us in, in understanding God's voice. Então o Espírito nos ajuda a compreender a voz de Deus. In, in understanding Scripture. Ao entender as Escrituras. And the, the church has taught this for centuries. E a igreja tem ensinado isso há séculos. The church fathers talked about it. Os pais da igreja falavam a respeito disso. Calvin and Luther talked about Calvino, it. Calvino, Lutero falavam disso. Wesley talked about it. John Wesley falava disso. And we talk about it today. E hoje nós falamos disso. The Bible is inspired by the Spirit. A Bíblia foi inspirada pelo Espírito. Second, Second Timothy 3:16. Segundo Timóteo 3:16. Also Second Peter 1:21. Segundo Segunda Pedro 1:21. He says that the prophecies of Scripture were moved by the Holy Spirit. Ele diz que as profecias das Escrituras foram impelidas pelo Espírito. Well, the Spirit who inspired it can help us understand it. Então, o Espírito que inspirou as Escrituras é quem pode nos ajudar a compreender as Escrituras. Context is so important in understanding Scripture. O contexto é muito importante para entender as Escrituras. But one of the kinds of context. Mas um dos tipos de contexto is the theological context of a relationship with God. É o contexto teológico de um relacionamento com Deus. So somebody who actually lives what the Bible says is more likely to be able to relate to what the Bible says. Alguém que de fato vive o que a Bíblia diz vai ter mais facilidade de se relacionar com aquele que nos deu a Bíblia e entender o que está dizendo. And of course the more we live it, the more we understand it and the more we understand it, the better we can live it. Então, claro, quanto mais nós entendemos, melhor vamos viver o que ele diz, o que ela diz, e quanto mais vivemos o que ela diz, mais vamos entender. The Bible is an inspired book. A Bíblia é um livro inspirado. And so there's two points I want to emphasize there. Então, eu quero enfatizar duas coisas ali. First, it's inspired. Primeiro, é inspirado. And second, it's a book. E segundo, é um livro. <laughs> Because it's a book, It communicates textually. Por ser um livro, ele se comunica através de texto. So, understanding how to read texts really matters. Então, entender como ler textos é muito importante. Context, background, literary type. Entender o contexto, o pano de fundo, o gênero literário. Uh, as a professor. I spend a lot of my time working with those things. Como professor, eu invisto muito do meu tempo trabalhando essas áreas. But it's not just any book. Mas a Bíblia não é qualquer livro. I might understand a book by some other person. Eu posso também entender um outro livro de outro autor. And the better I know that person, Actually, the better I may understand that book. Mas quanto melhor eu conheço aquela pessoa, aquele autor, melhor eu vou conhecer e entender o livro que ele escreveu. If I, if I read a book by my friends D. A. Carson or Gordon Fee, se eu ler um livro escrito pelos meus amigos D. A. Carson ou Gordon Fee, I can kind of hear their voice as I'm reading what they're saying. Eu consigo até como se fosse ouvir a sua voz ao ler o que eles estão dizendo. And with the Bible. The more I get used to what Paul says, the more I can kind of hear Paul's way of speaking. Então quanto mais eu leio aquilo que Paulo diz na Bíblia, mais e mais eu, eu começo a entender, a ouvir o que de fato Paulo está dizendo. But because the Bible is inspired by God, mas porque a Bíblia é inspirada por Deus, I also learn to recognize the voice of God there. Eu também aprendo a reconhecer a voz de Deus na Bíblia. 
<coughs> and that is about trusting the Bible's message. E isso tem a ver com confiar na mensagem da Bíblia. The Spirit helps us to trust the message and live accordingly. O Espírito nos ajuda a confiar na mensagem e viver de acordo com esta mensagem. I know many scholars who don't believe in the Bible. Eu conheço muitos eruditos que não acreditam na Bíblia. They, they look at the grammar. Eles olham para a gramática. They may know some of the background. Sabem talvez alguma coisa sobre o pano de fundo da Bíblia. But they don't understand it with faith. Mas eles não entendem com a fé. But God's spirit in our lives impels us to understand it with faith. Mas o espírito de Deus em nossas vidas nos impele a entender a Bíblia pela fé. To say I want to live what's in the Bible. A, a dizer eu quero viver o que está aqui na Bíblia. But faith is only as, as, as good as it, it's its object. Mas a fé só é tão bom quanto o seu objeto. If we put faith in something that's not very good, then it, it won't hold us up. Se nós colocarmos a nossa fé em algo que não é bom, aquilo não vai nos sustentar. But the Bible is God's word. Mas a Bíblia é a palavra de Deus. We rightly put our trust in Scripture. Nós devemos colocar a nossa confiança nas Escrituras. Second Timothy 3:15 says it teaches us the way of salvation. Segunda Timóteo 3:15 diz que ela nos ensina o caminho da salvação. But going back to the other point, it's inspired, but it's also a book. Mas aí nós voltamos para outro ponto. É inspirado, mas também é um livro. And so God expects us to understand it in terms of a book. Então Deus quer que nós entendamos a Bíblia como um livro. We have to pay attention to context. Precisamos prestar atenção ao contexto. If I am trusting a verse that's out of context, se eu estou confiando num versículo que eu estou usando fora do contexto, I'm trusting a misunderstanding of Scripture. Eu estou em, em confiando. Numa, nas escrituras de uma forma mal compreendida. So it's important to hear in scripture the message that the spirit actually inspired there. Então é importante escutar nas escrituras a mensagem que o espírito de Deus de fato inspirou ali. And, and God didn't just inspire a verse here and a verse there, but he inspired it in context. E Deus não inspirou ah, um versículo aqui, um versículo ali, mas o todo dentro do seu contexto. Because the Bible is textual, literary principles are important. Porque a Bíblia é textual, os princípios literários de interpretação são importantes. The immediate context. O contexto imediato. The context of the rest of the book. O contexto do restante do livro. The context of the author's style. O contexto do estilo daquele autor. The context of earlier scripture. O contexto das escrituras que vieram antes. The cultural historical context. O contexto histórico cultural. The context of the kind of writing it is. E o contexto do tipo de literatura, o gênero literário. So we want to study the Bible the way God inspired it. Então nós queremos estudar a Bíblia da maneira que Deus inspirou. The Spirit inspired it in context. Deus inspirou, o Espírito de Deus inspirou dentro do seu contexto. Now, can the Spirit ever speak to us through Scripture out of context? Agora, o Espírito Santo pode falar conosco usando escrituras fora de contexto? God can lead us through all sorts of things. Olha, Deus pode nos guiar usando todo tipo de coisa. Maybe a poem reminds you of something. Talvez uma poesia te lembre de alguma coisa. God has lots of ways to order our steps. Deus tem muitas maneiras de guiar os nossos passos. But really we want to understand in context. Mas nós realmente queremos entender a Bíblia dentro do seu contexto. When I was a new Christian, quando eu era um recém-convertido, just converted from atheism like a year before. Um ano antes eu tinha sido convertido do ateísmo. I was I was taking Latin. Eu estava estudando latim. But I didn't care about Latin anymore. Mas eu não me importava mais com latim. Now all I wanted to do was study the Bible. Agora só o que eu queria fazer era estudar a Bíblia. I was supposed to be translating Caesar. Era para eu estar traduzindo as obras de César. But I thought instead of doing my homework, let me just flip the Bible open and see what it will say. Ah, mas eu pensei, ao invés de fazer minha lição de casa, eu vou simplesmente abrir em qualquer lugar da Bíblia e ver o que ela diz para mim. 
If it says forsake all and follow me, I don't have to do my homework. Se ela dizer, olha, abandone tudo e vem e segue-me, eu não preciso fazer minha lição de casa. I stuck my finger down. E então coloquei meu dedo numa passagem. It said, render to Caesar what is Caesar's. E diz, rendei a César o que é de César. So I had to do my homework. Ou seja, precisei fazer minha lição de casa. But what would happen? If I went around to all the churches, mas o que aconteceria se eu fosse então visitar todas as igrejas? Preaching to them, God showed me that this verse means you should all translate Caesar. E eu começasse a pregar, olha, Deus me revelou que todos vocês precisam começar a traduzir as obras de César Augusto, de Júlio César. That's not the meaning of the verse. Não é o sentido daquele texto. So it's important that we read in context. Então nós precisamos sempre ler no contexto. I'm skipping some of the slides. Estou pulando alguns slides. Oh, we have enough time though. Um, John 10:10. 10, 10. João 10:10. 10, 10. How, how many of you have Bibles with you? Quantos de vocês estão com suas Bíblias aqui? Like on your phone or? Oh, é, ou no, no celular ou a Bíblia física. Good. Ótimo. Yeah. John, John 10, 10. João 10, 10. The thief comes to steal, kill and destroy. Diz assim, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Now, who do people usually say the thief is? Quem as pessoas geralmente dizem que é o ladrão? The, the devil. Yeah. É and o it, diabo. And it's true, the devil, the devil does come to steal, kill and destroy. E é verdade, o, o diabo sim vem matar, roubar e destruir. But is that what this verse is really talking about? Será que é isso que esse versículo de fato está dizendo? So, I'm going to give you like just a minute or two. Então eu vou dar para vocês só um ou dois minutos. To look through the context. Para olhar o contexto. Start with John chapter 10 and verse 1. Começa com João capítulo 10, versículo 1. And start reading forward. E vai lendo. And see if that's the thief that this is. E veja se é esse é o ladrão de que fala esse versículo. So what else does this passage say about a thief? Então, que mais que esse texto diz sobre um ladrão? A thief is somebody who comes in some other way. É um lad o ladrão é alguém que vem por outro caminho, de outro jeito. Those who came before him were thieves and robbers. Ele disse, aqueles que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. The sheep don't know the voice of strangers. Mas as ovelhas não conhecem a voz de estranhos. So these are people who come to lead us away from Jesus. Ou seja, são pessoas que vêm para nos desviar de Jesus. Now obviously the devil does that too. Obviamente o diabo também faz isso. But why do people quote it just about the devil? Mas por que que as pessoas citam esse versículo apenas a respeito do diabo? So many of our verses are like this. Tantos os nossos versículos são assim. Where we use them the way we've heard them em que nós usamos aquele versículo do jeito que nós sempre ouvimos. How, how many of you believe in context? Quantos de vocês acreditam na importância do contexto? Yeah, é claro. We all believe in it. Todos nós cremos nisso. But sometimes we don't read it or think of it in its context. Mas às vezes a gente não lê ou pensa no texto como parte do seu contexto. And we miss so much of it. E assim nós perdemos tanto da riqueza. 
And, and this is just one example. Yes, it's all example. Let me go on to a question of broader context. Então, deixa eu falar um pouquinho do contexto mais amplo. Because the context isn't just the, the verses around something. Porque o contexto não são apenas os versículos ao redor de algo. But it's the context of the whole book. Mas o contexto do livro todo. This is how God gave us the Bible. Foi assim que Deus nos deu a Bíblia. He gave it one book at a time. Ele nos deu um livro de cada vez. So the first people to hear the Gospel of Mark read to them. Então as primeiras pessoas que ouviram o Evangelho de Marcos sendo lidos para eles. They would hear the whole Gospel of Mark being read. Eles iam ler o livro todo do Evangelho de Marcos sendo lido de uma vez. Now most people in church today wouldn't wouldn't let you read the whole Gospel of Mark. Olha, a maioria das pessoas nas igrejas de hoje não iam deixar você ler o livro de Marcos inteiro de uma vez. But in the first century, they were like, "Yes, let's hear the whole Gospel of Mark." Mas o primeiro século as pessoas falam, "Ah, joia! Nós queremos ouvir o livro inteiro." Now some books arose over time, like Proverbs as a collection of sayings. Alguns livros eles foram surgindo ao longo do tempo. Então, por exemplo, Provérbios foi uma coleção de ditados. But for the most part, when we hear a book of the Bible, we need to see how that whole book of the Bible fits together. Mas na maioria dos livros da Bíblia, nós precisamos olhar como o livro como um todo está interligado. As, as best as we can. No, na melhor das nossas habilidades. So not going from this verse to this verse in another book before. I mean, it's all, I've been doing that in the sermon, but. Uh, but but not just jumping from this verse to that verse without understanding each one. Então, não apenas pulando de um versículo de um livro para um outro livro, embora estou fazendo um pouco isso aqui no sermão, mas você precisa entender dentro do todo. But understanding each in its own context. Entendendo cada versículo dentro do seu próprio contexto. So I give one example of this. Então vou dar um exemplo disso. Matthew 28. Mateus 28. Verses 19 and 20. Versículos 19 e 20. In Greek there's one command here. No grego há um mandamento aqui. Make disciples. Fazei discípulos. And then there are three ways of carrying out the command. E aí tem três maneiras de cumprir esta ordem. Going, baptizing and teaching. Indo, batizando e ensinando. And because it's making disciples of the nations, e porque ele está falando de fazer discípulos das nações, I'm going to look at the going in terms of cross-cultural ministry. Eu vou entender aqui a, o ir como a, o ministério transcultural. Now, this is at the end of Matthew's gospel. Agora isso aqui está bem no final do Evangelho de Mateus. Do you think Matthew just wrote the gospel in a way that he could say at the end, "Surprise, I've got something new to tell you." Você acha que Mateus escreveu todo o seu evangelho para chegar no finalzinho e falar, ó, oh, surpresa, tem um negócio novo para contar para vocês? Or has Matthew been preparing for it the whole way through? Ou será que Mateus vem preparando para chegar nesse momento? The Gospel of Matthew opens with a genealogy. O Evangelho de Mateus abre com uma genealogia. Ge gives us Jesus ancestors. Ele conta sobre os ancestrais de Jesus. Now back then, genealogies often included only men. Naquela época, as genealogias geralmente só incluíam os homens. Please don't be mad at me. Por favor, não fiquem bravos comigo. I would include the women too. Mas eu vou incluir as mulheres também. But Matthew includes four women. Mas Mateus inclui quatro mulheres. And the four women all have something in common. E as quatro todas têm algo em comum. Tamar was from Canaan. Tamar era de Canaã. Rahab was from Jericho. Raab era de Jericó. Ruth was from Moab. Ruth era de Moab. And Bathsheba had been the widow of Uriah the Hittite. E Bathsheba era a viúva de Urias o Hitita. So they all were either Gentiles or had a Gentile connection. Então todas eram gentias que ou tinham uma ligação com o gentil. Even though the purpose of a Jewish genealogy was to highlight the purity of one's Israelite ancestry, mesmo que o propósito das genealogias dos judeus era sempre mostrar a pureza dos seus antepassados e dos de ser um bom judeu. Matthew specifically highlights the mixed nature of of Jesus royal ancestry. Mas Mateus faz questão de mostrar 
como é misturado e como tem outras nações ali ah, nos, na linhagem de Jesus. Because God's plan had always been to include the Gentiles. Porque o plano de Deus sempre foi incluir os gentios. I, I don't know if anybody here is a Gentile. Eu não sei se alguém aqui é gentil. But you can be glad for this. Mas você pode ficar feliz com isso. Matthew chapter 2. Mateus capítulo 2. You've got Herod, who's called the king of the Jews. Você tem Herodes, chamado rei dos judeus. You've got the Magi, who are Persian astrologers. Você tem os magos, uns astrólogos persas. Now, who would you expect to be the bad guy here? Então, quem você esperaria ser o vilão? Astrology is forbidden in scripture. A astrologia é proibido nas escrituras. But Herod kills the male children of Bethlehem. Mas Herodes é quem mata todos os menininhos de Belém. He acts like Pharaoh in Exodus. Ele age que nem o faraó no Êxodo. So the king of Judea acts like a pagan king. Então o rei de Judá age como um rei pagão. But the Magi come to worship the king of the Jews, the true king. Mas os magos vêm para adorar o verdadeiro rei dos judeus. Matthew chapter 3. Mateus capítulo 3. God can raise up stones for children to, to, for Abraham. Deus pode levantar eh, das pedras filhos para Abraão. Matthew chapter 8, a Gentile centurion has faith in Jesus. Mateus capítulo 8, um centurião gentil crê em Jesus. Matthew 24:14. Mateus 24:14. The good news of the kingdom must be preached among all peoples before As the end comes. boas notícias do reino precisam ser pregado para todos os povos antes que venha o fim. And in Matthew chapter 27, e em Mateus 27, again we have a Gentile centurion and his his soldiers confessing Jesus as God's son. De novo nós temos um centurião gentil com seus soldados confessando que Jesus é o filho de Deus. And for the sake of time I skipped a bunch of examples. E por questão de tempo eu pulei muitos exemplos. But when you get to chapter 28, mas quando você chega então em Mateus 28, make disciples of the nations make sense. Fazer discípulo das nações faz sentido. Matthew writes to an especially Jewish audience. Mateus está escrevendo especialmente para leitores judeus. They have reasons to hate Gentiles. E eles têm muitos motivos para odiar os gentios. But he says Jesus calls us to reach the Gentiles for him. Mas ele diz Jesus nos chama para alcançar os gentios para ele. And if he told them, he he would tell us too. E se ele disse isso para eles, está dizendo a mesma coisa para nós. Another issue in interpretation is background. Outra questão de interpretação é o pano de fundo. The Holy Spirit is relevant and he inspired scripture in relevant situations. O Espírito Santo é relevante e ele inspirou a palavra de Deus para situações relevantes, para ser sempre relevante. When Paul writes to a congregation though, he doesn't have to explain what's going on there. Quando Paulo escreve para alguma igreja, ele não precisa explicar o que estava acontecendo naquela situação. They already knew. Eles já sabiam quais eram as situações. He doesn't have to bother to translate what he's writing into Portuguese. Ele não precisa se preocupar com traduzir o que está escrevendo para o português. Because his audience understands Greek. Porque a sua, seus leitores entendem o grego. But how many of you understand Greek? Quantos aqui, porém, entendem o grego? Some, some of you. Alguns. But that's why we have translations. Mas é por isso que nós temos traduções. But we also need background for the same reason. Mas nós também precisamos estudar o pano de fundo pelo mesmo motivo. The kind of things the author took for granted that the audience should know. Porque havia coisas que já eram uh, já certos, né, ali para o autor, que ele sabia que os seus leitores já entendiam. Now, when I got married, quando eu me casei, My wife is from a different culture than I am. A minha esposa veio de uma cultura diferente. She's from Congo in Central Africa. Ela veio do, da África Central, país o Congo. And so I would say to her, "Je t'aime, I love you." Então eu diria para ela, "Je t'aime, te amo." And she would respond, "Merci, thank you." E ela respondia, "Merci, obrigado." And I walked away sad. Eu fui embora triste. Because I thought my wife doesn't love me. Porque eu pensei, minha esposa não me ama. 
Because in my culture, porque na minha cultura, somebody says I love you, the response is I love you too. Se alguém fala para você eu te amo, a resposta é eu também te amo. But in her culture, the response was thank you. Mas na cultura dela, a resposta era obrigado. And we didn't understand the cultural difference. E nós não entendíamos a diferença cultural. And another intercultural couple had to explain it to us. E aí, então outra outro casal da, daquela cultura teve que explicar isso para nós. So now we both say I love you. E agora nós dois dizemos te amo. <coughs> But from one culture to another, even gestures sometimes mean something então, different. Então de uma cultura para outra até gestos às vezes têm significados diferentes. What do we do if we're dealing with a culture 2000 years ago? Mas então o que fazemos ao lidar com uma cultura de 2000 anos atrás? All of the Bible is for all time. Toda a Bíblia é para todo o tempo. But not every instruction in the Bible is for all circumstances. Mas nem todas as instruções da Bíblia são para todas as circunstâncias. So for example, holy kisses. Por exemplo, a, a Bíblia fala do ósculo santo. In the first century, you could greet family members or friends with a light kiss on the lips. Então, na, no primeiro século, você poderia cumprimentar a, a parentes ou amigos com um, um selinho. But please, nas, do, nos lábios. do not greet me with a kiss. Por the favor, não venham fazer isso comigo. <coughs> a hug or a handshake will do. Né? Se quiser apertar a mão, um abraço já já tá bom demais. Or, or women in the Eastern Mediterranean world wore head coverings. Mas aquela, por exemplo, naquela época, ao redor ali do leste do Mediterrâneo, as mulheres cobriam a cabeça. Married women did that because their hair was supposed to be only their husbands were supposed to look at them. As mulheres casadas faziam isso porque naquela cultura o seu cabelo deveria ser vista visto apenas pelos seus maridos. And if the woman went out in public with naked hair, então, se a mulher saísse em público com cabelo pelado, it was considered attempted adultery. Seria considerado como uma tentativa ao adultério. I'm glad it's not that way today. Eu fico feliz que não é mais assim hoje. It, it's hot enough without having to wear é, head covering. Já é calor o suficiente para não ter que usar ainda mais alguma coisa em cima do cabelo. But it's important to read scripture in the context in which God inspired it. É importante ler as escrituras dentro do contexto em que Deus inspirou, inspirou. Now, it's not to say we all have to do this perfectly. Agora, claro, não quer dizer que todos nós precisamos fazer isso perfeitamente. I, I did a background commentary, I don't know what it's called in Portuguese. Eu escrevi um comentário uh, sobre o pano de fundo, sobre o, o contexto histórico e cultural, Something acho like que é. That. Anyway, mm -hmm. but it's to, it's to help make that available. Isso é para ajudar nesses estudos. But, you know, the Bible says we know in part. Mas a Bíblia diz, nós conhecemos em parte. So we do our best. Então nós fazemos o melhor que podemos. But the better we understand the Bible, mas quanto melhor entendemos a Bíblia, the, the more clearly we'll hear the work of the Spirit. Mais claramente vamos ouvir a obra do Espírito. So we approach scripture prayerfully. Então devemos nos aproximar das escrituras em espírito de oração. Luke 24:45. Lucas 24:45. Then he opened their minds to understand the scriptures. Então ele abriu suas mentes para compreenderem as escrituras. And in Psalm 119. E no Salmo 119. I'm not going to read all these verses. Não vou ler todos esses versículos. But there are a whole bunch of verses that pray for understanding to understand God's word. Mas está cheio de versículos que são orações a Deus pedindo compreensão da palavra. And that's what we can do today as well. E é o que nós podemos fazer hoje também. The Spirit empowers us to worship God. O Espírito nos capacita para adorar a Deus. The Spirit empowers and leads us in prayer. O Espírito nos capacita, nos guia na oração. And the Spirit helps us understand the scriptures that the Spirit already inspired. E o Espírito nos ajuda a compreender as escrituras que Ele mesmo já inspirou. And let's just say a prayer together. God, open our hearts to hear the voice of your Spirit. Então vamos orar juntos. Senhor, abra os nossos corações para ouvir as palavras do Teu Espírito. Amen. Amen. Amen.